hope uh, the screen is also visible along with uh, yes 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 every uh, thing is visible and uh, uh, once again a very good afternoon to you and welcome to uh, uh, for the this session uh, in today's session what we are going to talk about is a uh, very uh, prominently talked about but very less used uh, you know number that we always uh, see on uh, uh, you know every news channel being talked about we hear it up on um, you know analysts talking about vix but what is vix how helpful it is uh, uh, apart from just being uh, you know a number how we can calculate a range uh, for uh, trading based on the vix and uh, then how we uh, derive uh, implied volatility uh, in stocks and uh, based on which we can also come to know that uh, what will be the expected range of a stock uh, in uh, in our next one month or next one week or next day itself so we are going to learn uh, in today's session how to calculate uh, this kind of a range using uh, wix first we'll get to know the basics of the wix and uh, basics of implied volatility and then we'll get into calculation of uh, range based on the same so uh, over to you ma'am we can start yes absolutely so um is my screen visible deepak if you can just uh... yes 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 it is perfectly visible ma'am okay so uh, in today's session um, you know what we are going to do is uh, we are going to talk about what is vix it's a number uh, which everyone keeps on talking about first i'll just uh, bore you a little and i am expecting uh, some uh, questions out of the same as well where i'm going to tell you where vix came from uh, it's uh, we have india vix but uh, originally vix was formed uh, using uh, s&p 500 uh, options so uh, without uh, losing much of a uh, time on the same i will just uh, get into this um, it was uh, officially uh, known as the volatility index vix uh, always tells us about what is the kind of volatility we are expecting what is the kind of moment uh, uh, that we are expecting and uh, again the uh, very important part about vix is that it helps you gauge the fear into the market uh, there are two ma major emotions uh, when we talk about uh, stock markets one is your fear the other one is your greed and uh, fear is a emotion which is very well uh, captured using uh, wix because uh, overall when we are talking about uh, the underlying calculation so i would like to you know talk to you about the underlying calculation also of the same because jab tak hame kisi cheez ka base nahi pata hai to applying that thing uh, uh, you know uh, is not uh, giving you that much of confidence so base is very important uh, there to know Uh, so vix is something which is derived out of s&p 500 index and in that also it is the option uh, pricing that is uh, used to derive this uh, you know uh, number and uh, first it was on s&p 500 index uh, where uh, uh, it's uh, the implied volatility of the same which is used uh, to calculate it uh, it's like 30 days of uh, you know options uh, pricing is used to uh, calculate uh, this number um, now there is uh, something very peculiar about vix as i said it's uh, more of a measurement of a fear right so a uh, vix holds an inverse relation inverse matlab jab aapka market upar jata hai when your nifty is performing your s&p 500 is performing well you will see wicks as a subside because at that point in time you do not have too much of fear being played out into the market right so whenever uh, if you see the chart that i'm representing over here you are seeing that um, whenever the markets have taken up a dip like your 2018 2019 the current covid dip we always saw wicks taking a peak there so it's more of a fear indicator and it has an inverse relationship uh, with the index Uh, rising wix uh, is equal to an increased demand for the put options or hedging on the underlying uh, index which drives up the volatility uh, generally ye bhi dekha jata hai ki uh, whenever there is an event coming in or there is an expectation uh, out there or there is a news flow that is going to come in the wix increases uh, the implied volatility of the underlying options uh, increase over there so काफी एक इसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है जब हम 
यू नो विक्स की बात करते हैं राइट सो यस विक्स के अंदर uh, ये ये चीज बहुत ही प्रोमिनेंट uh, होती है कि हमें एक uh, इसका इनवर्स रिलेशनशिप की हमने बात करी एक राइजिंग विक्स की हमने बात करी कि व्हेन वी आर सीइंग द इंक्रीज टुवर्ड्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कब आती है मार्केट में अब uh, यहाँ पे जब मैं वोलेटिलिटी की बात कर रही हूँ तो मैं दो चीजों में जो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस uh, है बट काफी हम मिस कर जाते हैं विच इज द डिफरेंस बिटवीन वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम जब हम वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ द प्राइस कि कितना हाई और लो का डिफरेंस है वॉल्यूम इज दी पार्टिसिपेशन तो जब भी एक न्यूज एक्सपेक्टेंसी होती है या इवेंट ड्रिवन होता है जैसे अब लास्ट में ही आप ले लीजिए बजट विच वॉज अ मेजर इवेंट उसी दिन अगर हम देख रहे हैं तो देर वॉज अ वेरी हाई मूवमेंट इन द इंडेक्स सो दैट इज वोलेटिलिटी सो वोलेटिलिटी जब भी इंक्रीज होने वाली होती है आप देखते हैं कि विक्स के अंदर भी एक इंक्रीज आता है और ज्यादातर ये जब नेगेटिव न्यूज फ्लो या होता है या नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी होती है तो भी विक्स में हमें ज्यादा इंक्रीज करने को देखने को मिलता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड फॉल राइट कोविड फॉल जब भी हो रहा था तो वी वर सींग मोर यू नो इंक्रीज इन द विक्स अभी जैसे अभी की सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं लेट्स कम डाउन टू द प्रेजेंट सिचुएशन तो हमें विक्स में इतना एक इम्पैक्ट uh, देखने को नहीं मिल रहा है सो बिफोर आई गो टू यू नो दार्ट ऑफ इंडिया विक्स आई विल जस्ट लाइक टू गेज अ लिटिल फ्यू मिनट्स ऑन वॉट इज इंडिया विक्स ऑल्सो बिकॉज वेन यू टॉकिंग अबाउट सी वी ओ दैट इज ऑन एस एन पी फाइव हंड्रेड इंडिया में हम लोग इंडिया विक्स फॉलो करते हैं और ज्यादातर स्टॉक्स या फिर निफ्टी की रेंज भी कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिया विक्स का ही इस्तेमाल करेंगे सो इंडिया विक्स इज एन इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी इन द निफ्टी 50, व्हिच इज योर स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड कंपनीज लिस्टेड ऑन द एन एस सी द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग दाइजेस ऑफ निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ऑप्शन जैसे मैंने पहले कहा एस एन पी फाइव हंड्रेड और इसका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी सेम है एस एन पी फाइव हंड्रेड में हम एस एन पी फाइव हंड्रेड के इंडेक्स ऑप्शन ले रहे थे इंडिया विक्स में हम निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन को लेके इसकी कैलकुलेशन करते हैं इट इज रेफर टू एज अ फ्यर गॉश और वोलेटिलिटी इंडेक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन फॉर न्यूर टर्म वोलेटिलिटी आपके शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कितनी वोलेटिलिटी आने वाली है कितनी मूवमेंट आने वाली है उसके बारे में ये चीज हमें बताता है सो इंडिया वेक्स कैन बी यूज एज अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो अब मुझे रेंज पता चलती है मुझे पता है कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो देर इज सम वोलेटिलिटी ऑल्सो कमिंग इन पिक्चर तो आई कैन यूज इट अप एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल राइट i can use it for uh, making my investment decisions i it's like as a high wix value typically indicates greater uncertainty or risk in the market so if you are a risk uh, averse person aap us samay dur rehna chahte ho aapko nahi karna us samay investment so um, uh, and when it's a low wix it uh, wix it depicts more of a stable environment ke bhai stability hai zyada uh, you know fluctuation nahi aane wali hai things are looking glorious to us so ek thoda sa us this is what wix is all about i hope everyone is on the same page right now or uh, you can just uh, put a shout out into the chat box that uh, we are all on the same page and so far as far as the concept of uh, wix is concerned uh, volatility is concerned aapko koi bhi doubts nahi hai during uh, The session और अगर कोई भी डाउट्स आ रही है तो प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चन यू वॉन्ट मी टू अड्रेस मोर इन हिंदी लेस इन इंग्लिश मोर इन इंग्लिश लेस इन हिंदी सो दैट्स ऑल्सो ओपन इफ प्लीज पुट डाउन योर कमेंट्स एंड सजेशन इन टू द चैट बॉक्स एंड विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट केस right and uh, i would also request everyone please be more interactive uh, i like more of uh, sessions where you know we are able to have a one on one that's where i am devoting my one hour and you are also here putting your one hour of an effort 
to learn something about so it would be great to have uh, a lot of questions coming in right so let's see what india wix is uh, right now and um, what are we uh, seeing over there so uh, i would simply take up uh, this chart where i have uh, the blue line what you are seeing is uh, my uh, nifty and the orange line that you are seeing is the india wix uh, currently hum agar india wix ki baat kar rahe hain let's see only uh, india wix over here to hamara jo wix hai yahan pe currently wo 14.2 पे ट्रेड कर रहा है दिस इज योर इंडिया विक्स इसको मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम पे लिया है डेली पे भी शिफ्ट कर सकते हैं तो डेली पे अगर हम देख रहे हैं तो 14.2 पे अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं एज फार एज विक्स चार्ट इज ऑल्सो कंसर्न ना इसके अंदर भी हम टेक्निकल uh, एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस uh, एरिया पता चलता है कि भाई दिस इज द एवरेज विक्स मोर देन दिस इज समथिंग विच इज ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड एंड बेस्ड ऑन विच ऑल्सो यू कैन फॉर्म योर वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज और योर यू नो स्ट्रैटेजी टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट दैट if let's say uh, over here when i am analyzing this broad chart over here this is a point where we had the covid fall so hum dekh rahe hain ki vix went almost over here at the point of 86 right and then it started uh, cooling down but this is one of a event it's a one of a event so event times definitely vix zyada rehta but average agar hum dekh rahe hain yahan pe vix ka chart to upar ki taraf mein i can say that the max data is getting covered by 21 to 22 on the higher side right what we'll do is we'll mark this as uh, one of the range here राइट ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू का एक ऊपर की तरफ का रेंज बन रहा है और नीचे की तरफ में ज्यादातर डेटा जो अपना है वो टेन के अराउंड कंप्राइज होके उसके अंदर ही रह रहा है सो इफ देर इज अ फॉल मोर देन टेन यस आई एम गोइंग टू से दैट मतलब मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट है कोई मोमेंट नहीं है कोई न्यूज नहीं है कोई एक्साइटमेंट नहीं है बट जब तक ये इस हिसाब से लह रह रहा है तो सही है और इसका एक एवरेज भी हम मार्क कर लेते हैं कि भाई इस एवरेज के ऊपर अगर चल रहा है तो इट इज गुड सो अगर हम इसका एवरेज मार्क करने जाए तो इफ यू सी देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जहां से एकदम ऊपर की तरफ में चलता है वेर वी आर ऑल्सो करंटली ट्रेडिंग अराउंड द एवरेज 17.5 से 18 का एक एवरेज यहाँ पे विक्स का बन रहा है राइट सो वी आर समवेयर यू नो अराउंड those levels we are trading at 14 right now but 17 18 hota hai tab thodi si excitement thodi si movement market mein aati hai so these are couple of levels which uh, in case of uh, wix you should be having on your mind ki bhai 22 ke upar gaya 25 ke upar gaya to you expect ke bhai good amount of fear is there into it volatility bhi kafi achhi aane wali hai aur uh, uske niche reh raha hai so there is some cool off that we are सींग ओवर दे अब ओवरऑल दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं जो मैंने एक चार्ट भी वहां पे रिप्रेजेंट करा है बट uh, एक लाइव चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि वेन एवर वी आर सींग अ फॉल राइट जब जब यहाँ पे विक्स के अंदर एक फॉल विटनेस करने को मिल रहा है तब निफ्टी यहाँ पे बढ़ रही है और जब भी हम यहाँ पे निफ्टी में एक फॉल विटनेस करें तो विक्स तो इनवर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं एक दूसरे की करेंटली भी अगर हम देख रहे हैं कोविड फॉल को हटा देते हैं करेंटली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे विक्स फ्लैट टू नीचे की तरफ में है ओवरऑल इंडेक्स में भी ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं आ रही ऊपर की तरफ भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं ना नीचे की तरफ में मूव कर पा रहे हैं सो एक फ्लैट कारोबार है इसके अंदर भी हमें विटनेस करने को मिल रहा है वी आर कॉन्स्टेंटली विटनेसिंग दैट देर इज देर इज अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ मूवमेंट हैपनिंग इन टू द इंडेक्स ओवर हियर दैट वॉज अ वीकली we we'll look down on a daily. on a a daily daily also if we are seeing over here right this blue line is uh, my nifty and the orange one is my wigs so uh, with small falls we are definitely seeing some spikes coming in on uh, the wigs but it's not giving much of a volatile move over here right so the same thing we are seeing up on the uh, index as well right now moving down again the same thing i have taken up here a, a chartical representation where uh, 
I marked three points uh, to 2012, Jhape, we are seeing the wicks falling down, the uh, index flat 2020, and currently this uh, point in time when we were talk amidst the talks of uh, Russia, Ukraine war and all. So, we were seeing that the wicks were but overall index was not high cross. Nahi kar paya hai. जो हमने अक्टूबर में यू नो बनाया था फिर उसके बाद भी हमने क्रॉस करा है बट ज्यादा टाइम तक हम वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं वी आर स्टिल यू नो लाइक फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ओनली एंड लेट्स जैसे कि हम आज की सेशन में बात कर ही रहे हैं तो लेट्स जस्ट गो टू टुडेस सेशन आल्सो के थोड़ा सा मैं इनसाइड ये बात करना चाहूंगी कि आज की सेशन में uh, क्या हुआ था तो um, ओवरऑल आज का दिन भी अगर हम देख रहे हैं तो हम बजट के जो लोस से उससे नीचे ही ट्रेड कर रहे थे एंड डेफिनेटली एक बाउंस आया था बैंक निफ्टी ने एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग यू नो मूव देने की कोशिश करी थी जो परसों की सेशन में भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ट्राई टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मूव पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा प्राइवेट बैंकिंग में ज्यादा एक अपमूव वहां पर विटनेस करने मिला था बट ओवरऑल uh, अगर हम देख रहे हैं तो आज बैंक uh, निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बट निफ्टी हैज बीन वीक और uh, हम लोग आज कुछ uh, यहाँ पे 88 एट पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुए हैं विच इज अबाउट हाफ अ परसेंट इन टमोरो सेशन वी विल हैव टू कीप दीज लेवल्स इन इन माइंड ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में हमें वापस से एक बार सेवेंटीन थाउजेंड वन हंड्रेड का लेवल देखने को मिलेगा क्योंकि अगर हम विक्स की भी बात कर रहे हैं तो एक चौदह के लेवल के करीब बात कर रहे हैं वेन वी आर टॉक कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक जब यूर टॉकिंग अबाउट विक्स भी नीचे से तो बॉटम से ऊपर आया है सो द फ्योर फैक्टर इज अ लिटल कमिंग इन प्ले सो वी विल एक्सपेक्ट सम डिप्स आउट देर राइट Now coming back uh, overall to our topic as well. Now uh, Vix की हमने काफी बात कर ली कि Vix क्या होता है कैसे उसको डिराइव करते हैं एंड ऑल एक इम्प्लाइड वोलैटिलिटी की भी बात करनी चाहिए बिकॉज आफ्टर वी यूज विक्स फॉर कैलकुलेशन ऑन यू नो लाइक निफ्टी एक रेंज हमें पता चलता है वोलैटिलिटी फैक्टर पता चलता है बट इम्प्लाइड वोलैटिलिटी एक नंबर है कि जो विक्स से भी uh, हमें यहाँ पे डिराइव uh, करते हैं वोलैटिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर uh, है हमारे लिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि रेंज uh, कितनी बन रही है वट इज द नंबर दैट वी आर गोइंग टू है राइट so um, implied volatility is uh, is nothing but it's an estimate of the future volatility of assets derived from the current prices of its options it uh, represents market participants uh, expectation for the range of an asset price movement in the future and is often used in uh, option pricing models to determine the fair value of option contracts so bahut bahut important hota hai aapke option contracts ki jo pricing decide hoti hai wo bhi iske basis pe hoti hai aapke option contracts ki jo buying selling hoti hai participation hoti hai uske basis uski volatility ke basis pe it derive hota hai to agar participation zyada hai aapko high uh, volatility witness karne ko milegi participation kam hai kam volatility witness karne ko milegi Uh, इसके पांच मेन यूजर्स होते हैं ऑप्शन प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्पफुल रहता है रिस्क मैनेजमेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है मार्केट का सेंटिमेंट बताता है जैसे हमने uh, देखा फिक्स अगेन इट वॉज टॉलिक टॉकिंग अबाउट द फ्योर सो ये अगेन सेम थिंग आपको मार्केट सेंटिमेंट के बारे में uh, काफी कुछ बताएगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी रहेंगे उनको जानना है कि भाई इसके हेल्प से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे कर पाओगे सो so, जब आप स्टॉक के इम्प्लाइड वोलैटिलिटीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा उससे कि कौन सी सेक्टर भी है यहाँ पे जिसके अंदर ज्यादा वोलैटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप राइट सो अगर ज्यादा वोलैटिलिटी एक्सपेक्ट करो मतलब आपका रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है तो आपको वो पोर्टफोलियो में उस समय नहीं रखना है right what you want to include into the portfolio totally based on your uh, personal risk you can take either a risky asset or a risk averse asset or aap usko balance kar sakte ho aapko diversify karne mein 
बहुत ही हेल्पफुल uh, रहता है ये फॉरकास्टिंग फ्यूचर वोलेटिलिटी अब पास्ट ऑप्शन का डेटा लेके हम uh, एक रेंज आगे का बताने की uh, कोशिश कर रहे हैं तो यस इट हेल्प्स यू इन ऑल्सो नोइंग कि आगे जाके इसके अंदर कितना uh, एक प्राइस uh, बैंड बनेगा कितना एक वोलेटिलिटी uh, का फैक्टर प्ले आउट होगा राइट सो दिस इज वॉट अवर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज ऑल्सो ऑल अबाउट एंड we are 20 uh, minutes 25 minutes past the session i would uh, really want like you know if you can put across your uh, yes. stock queries also right yes, um, Muniji, if you have a couple of questions han ji yes a uh, couple of questions regarding wix and a couple of questions regarding implied volatility yes absolutely please uh, i'll be happy to answer those <laughs> yes the very first question was from miss uh, mr mithilesh rati and uh, he was uh, asking like uh, what are the component of wix okay wix as we went uh, again it's uh, the same thing aap uh, wix ke liye jo nifty 50 ke options hote hain put options hote hain uska uh, pricing jo hota hai usi ke basis pe so it's the options the participation of the options that is taken into consideration over here for uh, calculation of the same okay uh, the next question is from mr saurabh choudhary and uh, he wants to know can we consider wix as an uncertainty of the market i think yes, yes. absolutely wix <laughs> is definitely the uncertainty of the market uncertainty se bhi zyada aap ye samajhiye ki it is more of the volatility ki bhai uncertainty to hai पर अनसर्टेनिटी कितनी एक्सटेंड की है उसका एक मार्क जो होना चाहिए ना द मेजरमेंट ऑफ योर अनसर्टेनिटी इज व्हाट विक्स इज ऑल अबाउट यस द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर मोनी शंकर एंड ही इज आस्किंग अबाउट रेंज बाउंड मार्केट ओके अ लिटिल मोर स्पेसिफिक रेंज बाउंड मार्केट बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है विक्स को लेके बट आई कैन जस्ट गेज वॉट इज ट्राइंग टू आज इसके रेंज बाउंड मार्केट में विक्स किस हिसाब से बिहेव करता है तो जैसे अभी हमने एक चार्ट पे ही डिस्कस करा था आई जस्ट पुल आउट द चार्ट बैक अगेन कि अभी फिलहाल हम रेंज में चल रहे हैं ओवरऑल निफ्टी की भी अगर हम बात कर रहे हैं राइट so we are uh, you know like having this range plays only taking out overall negative chal rahe hai we are in a uh, you know a short term uh, correction kind of a mode but we are not having too much of a range play jab uh, main uh, too much of a range ki baat kar rahi hu to index apna 17000 uh, plus chal raha hai 1% ka movement is also 170 points hum log pure din ki agar aaj range ki baat kar rahe hain agar uh, aapka high minus uh, लो करे तो इट्स ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट वन परसेंट सो दैट्स फ्लैट इसको रेंज ही बोलेंगे तो उस समय पे आप देख रहे हो कि आपके विक्स में ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है राइट सो इन रेंज बाउंड मार्केट्स यू विल सी दैट योर विक्स इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड थर्टीन टू फिफ्टीन काइंड ऑफ लेवल एंड नॉट मोर देन दैट ओके a uh, question from mr mohit uh, ma'am can we have few examples of uh, implied volatility on itm yes we are going to take uh, i will also tell you where you can derive the value of implied volatility from uh, nse ki site pe sab kuch mil jata hai that are the couple of next slides that we are going to cover ke iv ki value kahan se milegi aur us iv ki value pe aap monthly weekly aur daily range kaise calculate karenge okay great uh next question from mr saurabh choudhary how wix helps in option selling yes absolutely a lot uh, once we have gone through the calculation i will also show you uh, because uh, uh, just a standard uh, disclosure uh, based on which i was holding some shorts uh, in adani ports uh, and again wix helped me uh, you know the iv Help me a lot in understanding कि इसके अंदर क्या uh, हो रहा है and uh, when you are having very high IVs uh, they help you in very good uh, at shorting so we will also or uh, you know be going through that information uh, in the next few slides. Okay, uh, we are taking one more question, ma'am. Uh, 
question is from mr gulab arora and he is asking whether market follow wix or wix follow market so uh, again when we are talking about market follow wix or wix follow market uh, एक जो बोलते हैं ना लीड लैग का कोई रिलेशन इसके अंदर डिफाइंड नहीं है देर इज नॉट अ लीड लैग रिलेशन डिफाइंड ओवर हियर दे आर मोर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटिंग रिलेशन इफ यू सी ऐसे अगर फॉर्मूला की बात करें जो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो जब फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो मार्केट की ऑप्शन को लेके डिराइव uh, करा जाता है राइट सो यू विल सी मार्केट प्राइज एक्शन फर्स्ट एंड देन something being coming into the wix and that's more of a confirmation indicator aap wix ko agar pakad ke chal rahe ho to it's confirming ke bhai ha is tarah ki volatility aa rahi hai aur usko confirm kara ja raha hai but aap usko ye nahi bol sakte lead ya lag dono ek tarah ek dusre ko coincide hi karte hain perfect okay ma'am <clears throat> from here we can i think move forward we will take uh, sessions oh sorry questions in coming session <laughs> yes absolutely so uh, as i see a lot of uh, keen interest ke bhai iv kahan se derive kara and all we'll move down to that ke uh, where do we get our uh, ivs from so this is where you can get your ivs from these are this and a couple of two three more slides are there where we will understand ke iv uh, kahan se milegi usko calculation mein kaise convert karenge Uh, today morning only I was just checking up on uh, Adani Enterprise NSC का website है वहाँ जहाँ से आपको ये uh, details uh, बहुत ही easily available हो जाएगी. I will also take you through uh, the website. Just दीपक जी आई होप एन एस सी का साइट विजिबल रहेगा यहाँ पे सो ये एन एस सी का जो वेबसाइट है वहां पे आपको इजिली विक्स का डेटा मिल जाता है आपको सिर्फ यहाँ पे डेरेवेटिव के सेक्शन में जाना है और डेरेवेटिव के सेक्शन में ऑल कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आप स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन में आपको ये भी एक एडवांटेज रहेगा कि कौन से वाले स्टॉक ऑप्शन है Which are very much uh, traded. तो जिसमें हम बात नहीं कर रहे थे कि हाई आईवीज कहाँ पर है वो भी अगर पता करना है तो आपको वो इससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आईवीज uh, कौन सी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आप पहली पांच स्टॉक्स को नोट डाउन कर सकते हो फॉर जस्ट फिल्टरिंग डाउन क्योंकि ऐसे को देखने जाए तो देर आर टू हंड्रेड एफ ओ स्टॉक्स आउट देर सो एक अदानी एंटरप्राइज है जिसमें सबसे ज्यादा हाई आईवीज देखने को मिल रही है अदानी पोर्ट्स है रिलायंस में आज आईवीज uh, काफी हाई थे उसके अलावा वी डीएल में एक आज हाई आई हमें विटनेस करने को मिली है सो so, uh, आपको क्या करना है वेरी सिंपल अदानी का यहाँ पे सिंबल क्लिक कीजिए या फिर आप रिलायंस पे भी जा सकते हो एनी थिंग वट एवर यू नो सूट यू आपको बहुत ज्यादा हाई आई पे नहीं करना है आपको रिलायंस पे करना है तो मैं दोनों का यहाँ पे ओपन कर दे रही हूँ ऑल यू है ये रिलायंस का डेटा फेच हो रहा है तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मिल जाएगी यहाँ पे कि भाई इसकी आईवी आज क्या थी तो आज इसकी आईवी वाज अराउंड ट्वेंटी कि जो इंक्रीज हुई थी राइट और अदानी की आईवी यहाँ पे एक सौ छह चल रही है तो मॉर्निंग में अगर आप देख रहे हो पीबीटी में व्हाट आई हैड सीन इज दैट एक सौ सत्रह की आईवी चल रही थी बट आज के दिन में वी सॉ सम बाउंस कमिंग इन ऑन अदानी तो क्या हुआ आप देखो आज एंड ऑफ द डे द आईवी वेट डाउन टू हंड्रेड एंड सिक्स In tomorrow's session, you will get to know further on this thing. So, IV का data आपको NSC की website पे से बहुत ही easily available मिल जाता है कि भाई कौन से stock options में movement चल रही है, क्या हो रहा है. एक बार B deal को भी हम देख लेते हैं कि उसकी IV कितनी चल रही है. ज़्यादा high IV का मतलब कि event है. अदानी में high IV क्यों है? क्योंकि event है. BDL में there is a reason because of which एक बार आज अगर हम स्टॉक को भी देख रहे हैं तो स्टॉक में भी एक अच्छा खासा आज मोमेंट आया था डेली वोलाटिलिटी वॉज टू पॉइंट सिक्स फाइव आपका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इज फोर्टी चालीस की आई भी चल रही है 
और ऑन एन एवरेज नो आई कैन टॉक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि एवरेज आईवीज जो होती है जनरली स्टॉक में 30 से 32 की रेंज में होती है अगर उससे ज्यादा की आईवी है सो मींस देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड दैट यू कैन एक्सपेक्ट यू नो कि भाई इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा आएगी सो दिस इज वन थिंग कि आपको आईवीज एनएससी की साइट पे मिल जाएगा अब कमिंग डाउन टू कैसे रेंज को कैलकुलेट करते हैं दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल जिसमें अगर आपको मंथली एवरेज कैलकुलेट करना है मंथली रेंज कैलकुलेट करने की कितने परसेंट स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है राइट सो इट इज वेरी सिंपल आपको बस एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने होते हैं बारह का स्क्वायर रूट लेना है इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला 12 का स्क्वायर रूट लेना है और आपकी जो भी आईवी चल रही है ना उसको आप 3.46 से डिवाइड कर दीजिए 12 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 3.46 आता है आपको 3.46 से डिवाइड कर देना है तो अगर हम यहाँ पे रिलायंस की बात करें भी सो आई वी वो सै ट्वेंटी तो अगर हम यहाँ पे 20 को डिवाइडेड बाय 3.46 कर रहे हैं तो विच कम्स एट फाइव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन अ मंथ अब इसका एक रेंज बैंड बनेगा कि ऊपर की तरफ में कितना और नीचे की तरफ में मित कितना तो 5.78 जो हमें मिला है दैट इज दी रेंज कि भाई ऊपर की तरफ में 5.78 परसेंट बढ़ सकता है राउंड ऑफ करके बात करते हैं 6 परसेंट बढ़ सकता है नीचे की तरफ में 6 परसेंट घट सकता है तो ये इसकी 12 परसेंट की रिलायंस की रेंज हो गई राइट right? सो so, ये आपको एक महीने की रेंज मिल गई है यहाँ पे इसी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं वीक में भी कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं तो 52 वीक्स होते हैं 52 का रूट लेना है 7.21 7.21 जो है आपको जो भी आईवी मिली है उसे उससे डिवाइड करना है तो 20 तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 7.21 से तो हमें 2.77 मिल रहा है तो वीकली एवरेज क्या हो गया यहाँ पे यहाँ पे वीकली एवरेज 2.77 पॉइंट सेवन सेवन इन टू और टू की बात करें तो 5.54 मंथ की एक साइड की रेंज का हक में यहाँ पे आधा हो गया ऐसे अगर देखने जाए तो मंथ की जो रेंज थी उसका आधा हो गया वी आर एक्सपेक्टिंग एक वीक में यहाँ पे 5.54 परसेंट का अप टू डाउन मूव आ सकता है यहाँ पे और अगर आपको सिर्फ एक डे का करना है यू वॉन्ट टू सी वॉट विल बी द मूव इन दी नेक्स्ट कमिंग डे All you have to do is एक साल में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं आई होप दीपक वी आर गेटिंग सम रिप्लाईज इन टू द चार्ट फॉर दिस और टू फिफ्टी टू ट्रेडिंग डेज होते हैं हमारे यहाँ पे सो रूट ऑफ टू फिफ्टी टू इज फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन वन पॉइंट टू सिक्स आता है इन टू टू कर देते हैं अगले दिन कल के दिन में रिलायंस के अंदर ढाई परसेंट का आपको दोनों तरफ का मूव मिल सकता है मतलब एक परसेंट या एक से डेढ़ परसेंट ऊपर एक से डेढ़ परसेंट नीचे से तो ढाई से तीन परसेंट की मूवमेंट वहां पे रिलायंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी राइट सो दिस इज हाउ वी डू रेंज कैलकुलेशन इसी रेंज कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर uh, आप में से किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर uh, यू नो इंडिकेटर्स बनाने में इंटरेस्ट है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो यहाँ पे मैंने uh, यहाँ पे ऑलरेडी एक आईवी बैंड्स uh, बना के रखी हुई है uh, जिसके अंदर uh, निफ्टी अभी फिलहाल डला हुआ है और लेट मी मूव दैट टू रिलायंस थर्टी मिनट्स पे यहाँ पे विटनेस करेंगे राइट right? तो जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो वो मेरी वीकली एवरेज है कि जो प्राइस चल रहा था उसके वीक में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रूलर हम ले लेते हैं तो एज वी से यहाँ पे एक छह परसेंट ऊपर छह परसेंट नीचे टोटल बारह का यहाँ पे मिल रहा था हमें विच वी सॉ लियर तो वही वाला अगेन बन रहा है 
और अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज मोर ऑफ माई डेली तो दिस इज कमिंग अप एट वन पॉइंट सेवन सेवन सेम वन पॉइंट सिक्स टू हमने कैलकुलेट करा तो वन पॉइंट सिक्स टू का रेंज वहां पे भी बन गया ऊपर और नीचे की तरफ में सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दीज वोलेटिलिटी बैंड ओवर योर दीपक वी वुड जस्ट टेक सम क्वेश्चन योर क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन जहाँ पे एवरी वन टू नो द कैलकुलेशन ऑफ द रेंज या वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम क्वेश्चन कैन वी प्लीज कैलकुलेट नेक्स्ट डे रेंज ऑन विक्स कैलकुलेशन टेक एग्जाम्पल ऑफ एज निफ्टी या वी कैन एब्सोल्युटली सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की सो लेट्स गो टू निफ्टी निफ्टी कितनी चल रही है निफ्टी आज हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला है सत्रह तीन सौ पे लेट्स गो निफ्टी आज क्लोज हुई है सत्रह तीन सौ सत्रह तीन सौ दस पे राइट विक्स अपना कितना चल रहा है यहाँ पे दिस इज सॉरी दिस इज सी यू बी इंडिया विक्स चल रहा है फोर्टीन पे फोर्टीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन विच इज हाउ मच तो हमें पॉइंट एट एट मिल गया सो पॉइंट एट एट का मूवमेंट हमें इंडेक्स में अगले दिन के लिए मिलना चाहिए सो विच इज लेस देन वन परसेंट एज आई सेड नॉन वॉलेटाइल फ्लैट लाइन तो विक्स भी हमें वही सजेस्ट कर रहा है कि इट इज गोइंग टू रिमेन फ्लैट यस द सेकंड वन इज फॉर बैंक निफ्टी इफ टूडे विक्स इज लाइक थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव टू फोर्टीन कैन वी कैलकुलेट द रेंज फॉर बैंक निफ्टी so for bank nifty uh, you know i don't prefer taking wix because wix agar humne jab baat kari formula ki so it's derived out of nifty it is not derived out of bank nifty for bank nifty i it's like just like stock ki aapko yahan pe jaake dekhna padega ki bhai bank nifty aapki kya chal rahi hai aur usi ke basis pe hum log yahan pe uska derive karenge so bank nifty let's go there and find out ki uski iv kitni chal rahi hai based on which we will uh, get the calculation yeah bank nifty ki yahan pe to uh, nahi mil rahi hai i will just uh, check options चेन से भी आप ले सकते हो सो so, अगर आपको आईवी नहीं मिल रही है सो दिस इज अनदर हैक कि अगर आपको आईवी uh, नहीं मिल रही है कहीं से भी ओके okay? आप ऑप्शन चेन में चले जाइए एट द मनी ऑप्शन की क्या आईवी चल रही है दैट विल बी दी आईवी सो एट द मनी ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे uh, बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो आईवी है वो सेवनटीन के पास चल रही है सेवनटीन पॉइंट वन एट यहाँ पे है और यहाँ पे भी सेवनटीन पॉइंट फोर के पास चल रही है सो विल की बेट एट सेवनटीन पॉइंट फोर Right, so seventeen point four divided by again fifteen point eight seven. So, आपको मिल गया one point zero one percent. So, around one percent का movement कल bank nifty में भी expect कर सकते हैं कि चार सौ point का move जो है वो bank nifty में आएगा यहाँ से. और अगर bank nifty को अगर हम देख भी रहे हैं, right? तो जब हम उसको analyze कर रहे थे, तो we also saw the same thing there. राइट यहाँ पे जो हमारा रेंज बन रहा है ऊपर यहाँ पे फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स फिफ्टी और नीचे की तरफ में आपका बन रहा है सेम आपको वही चार सौ पॉइंट का करीब रेंज मिल जाता है वहां पे भी दोनों तरफ से कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर चेतन कुमार ओके uh how to manage the extreme days means and can we use weekly iv for selling options yes absolutely so now uh, the uses of iv first what i'll do is just this last slide i'll cover then we'll take all the examples only because uh, theory theory wala uh, it's done we will put more of uh, examples yeah. now so uh, major application of ivs is in terms of option buying and selling आप जब हाई आईवी है हाई वोलैटिलिटी है इट सजेस्ट दैट यू नो यू आर गेटिंग वेरी हाई प्रीमियम्स बिकॉज आईवी इज हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ योर ऑप्शंस। सो व्हेन द आईवीज आर वेरी हाई द प्रीमियम्स आर आल्सो वेरी हाई 
and that is the point in time when you should be selling those you should not be buying those kyunki jaise hi iv kam hogi the event would have fizzed out you will see the options again coming back to its fair value so your earning opportunity comes in option selling at that point in time and not in option buying so even if you are an option seller all you have to do is filter out your stocks based on high ivs ye high iv wale stock hai this is where i'm going to look up for selling opportunities reliance bhi overall agar hum baat kar rahe hain yahan pe humne dekha aaj iv increase hui hai overall uska agar hum chart structure ki yahan pe baat karte hain to it is on the weak side right overall jo iska trend hai wo hame uh, down side ka hi dikh raha hai मैं एक बार इसको अभी फिलहाल बैंड हटा देती हूँ ओवरऑल अगर हम 30 मिनट्स पे चार्ट देख रहे हैं तो नीचे की तरफ का ही बन रहा है राइट ओवरऑल अगर इसका डेली ट्रेंड भी हम देख रहे हैं तो इट इज कंफर्मिंग ऑन द डाउन साइड एक बार इसके रिलायंस के अंदर इफ यू सी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फाइव टू थाउजेंड टू ब्रोकन आउट यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई भी एक सपोर्ट uh, नहीं बन रहा है वी आर हैविंग अगेन अ फ्री फॉल ओवर देर के जहां से आपको नेक्स्ट टू टू फाइव जीरो मिलता है टू टू फाइव जीरो के बाद दिस इज वन अनदर कंजेशन जोन के जहां पे आके इसका एक सपोर्ट बनेगा बट करेंट लेवल से तो नीचे की तरफ ही जा रहा है तो हायर आईवी डू सजेस्ट सम फ्योर कमिंग इन टू मार्केट एंड दे ऑल्सो आर गुड विथ स्ट्रेटेजीज के आप इसमें कवर्ड कॉल कर सकते हो आप नेकेड पुट ऑप्शन कर सकते हो आप शॉर्ट स्ट्रेडल्स कर सकते हो i'm not talking about long you have to short your straddle so selling is what you should be doing more when there are high ivs similarly if you are seeing something where there is a low iv iv is bahut low hai so why there you should be considering more of buying uh, you know because fair value pe your option is at a fair value you are not having uh, too much high prices into your options so uh, fair value is good value so aap wahan pe buying kar sakte ho and uh, this could be buying calls uh, buying puts you go, can go long on straddles kyunki jaise humne iv ki baat kari hame range ke bare mein pata chalta so you can go long on your uh, straddles uh, and uh, you will get it at a relatively cheaper premium out there right um, yes deepak we can go ahead uh, with uh, further questions i hope unka jo question tha wo maine answer kar diya hai yes uh, the <coughs> next question is from mohit uh, range calculation is for strike price or for underline No, it's for your underlying. आप जब रिलायंस की बात कर रहे हो तो रिलायंस की स्पॉट रेट पे हम लोग रेंज कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग इसका कोई भी और एप्लीकेशन नहीं कर रहे इट्स ओनली ऑन योर स्पॉट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम मिस्टर तेजपाल एंड ही इज आस्किंग अबाउट कुड यू प्लीज वंस अगेन शो वेयर वेयर टू चेक निफ्टी आईवी निफ्टी आईवी आप विक्स को ले सकते हो या फिर आप निफ्टी का ही यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए वेर यू कैन फाइंड आउट कि एट द मनी के यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे हमने बैंक निफ्टी का लिया था कि बैंक निफ्टी के एट द मनी यहाँ पे आईवी जो है वो 17.8 पॉइंट एट यहाँ पे सेवनटीन है उसके पास चल रही है सो यू कैन गेट इट एन का जो ऑप्शन चेंज रहेगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा ओके okay. next question is from mr harish uh, can we use the iv from option chain is it the same like nsc website or different it's the same thing ab hum yahan pe plan kar rahe reliance option chain kyunki humne reliance ki iv matlab rat gayi hai humko hame yaad hi aa jayegi kabhi bhi agar pucha to index pe to nahi we want to get it for reliance yeah reliance is here and reliance ka option chain right ye aapka reliance ka option chain ho gaya at the money ki kya chal rahi hai 21 se leke yahan pe bhi 21 so 20 to 21 ki range mein chal raha hai so of course you can get it from either the option chain ya fir aapko bahar pe jo iv dikh rahi hai either of it they will be always matching because derivation samajhiye aap jab humne pehli slide mein baat kari options ki jo participation hai us pe iv decide hoti hai ki aap option chain se dekho ya fir aap aise hi dekh lo both would be on an equivalent basis Okay. 
the next question is from Mr. Uday and he's asking why we take a square root in calculation. This is formula This is the basic formula. Uh, and uh, why is uh, not a question here. There are a lot of mathematical, uh, uh, you know, things that will go into it. But uh, square root is one thing, uh, you know, which defines uh, this thing. Okay. Yeah, the more questions are coming. Yeah, yeah, absolutely. Please go ahead. Just allow me a minute. I'm just figuring out. Yeah, absolutely. Yeah, question is from Mr. Harish and he's asking why, uh, what is high or low IV for option buying or selling? Yeah, so just as I said, that very uh, average jo IVs are around uh, 30 to 32 ki range. Mein hoti hai. Uh, if you're seeing IVs which are like 40 to 50 plus, they are very high IVs. You can use them for uh, option selling. And when you're talking about uh, low IVs, you uh, uh, Reliance ka le lije, around 20 ka IV chal raha hai. To aap isme put options ka buying kar sakte ho, right? Uh, rather than going on option selling side. Because jaise maine kaha, ke option agar IVs high hogi, it has nothing to do with buying and selling. It has basically to do with ke profit kaha pe zyada banega, uh, value kaha pe fair hogi. So if IVs are high, right, wo niche to aegi. They are not going to stay high for a very long time. Jaise mein Adani ki agar baat karo, historical uh, yaha pe IV, to jab uska fall shuru hua, 176 ke paas iska IV trade kar raha tha. So 176 se, aaj subha, uh, if we saw on the slide, it was 117. Right now it's 106. So if they will fall down, you have premium eating, jo bolte hai, right? When you are selling, premium eating is uh, what you want to do. So when you have IVs come, hogi, to fair value, ke paas aegi, prices come, hogi, to you will get an advantage from there. Okay. Yeah, yeah, the next question is from Mr. Srinivas. And the question is, VIX changes drastically when there is a big gap up or gap down on the next day. Any suggestions on how to trade in terms of carry forward position for such a scenario? So, VIX, on the previous day ke basis, pe, you have already got a range of it, right? Even if there is a gap up or a gap down, that range will not be, uh, uh, you know, taken out. If that range is taken out, your stop losses are gone. Very simple. So, you all you have to do is, even in case of a gap up or a gap down, we know that in the next session, mein Nifty is going to have 1. Uh, 0.88. Right, not more than one percent of a moment. Agar one percent of a moment usme hua means it's a directional move. Right, so you have to play in the uh, favor of the direction. Okay. Uh, what value of IV is considered as high? Question from Mr. Okay. Harshi Sina. Yeah, we have already used to discuss that fair value around 30 to 32 is about 40-50. If you have IVs, you definitely go to option selling and not go to the option buying. Yeah, we have a couple of more questions, but before that, I think we should launch a poll here. So, yeah, you will get a break, ma'am. So, guys, there is a very simple poll coming to you. Uh, will you implement the learning from this session in the live market? Consider uh, your answers in yes or no.
and meanwhile you can uh, put your questions in the question uh, using question mark icon question is from mr tarun kulshetra uh, tarun ji uh, yes we are providing you the recording and you can get that recordings of the previous uh, session from uh, our website there is an option webinar dashboard so for all uh, past sessions you can have uh, recordings from there Dhuniji, there is a question from Ms. Kuma, and she is asking: Is IV or Vix both are same? No, IV and Vix both are not the same. Okay, uh, when we are talking about uh, Vix, Vix is a derivation of Nifty uh, prices. IV is a derivation of uh, stock specific or uh, you know the asset that you are trading specific uh, volatility. So, dono alag cheeze hoti hai, dono ki calculation mein bhi difference rehta hai. Uh, but uh, dono hi aapko kaam aayega in uh, terms of gauging uh, uh, you know the movement or the range movement uh, that is coming in uh, picture vix specifically mai yahi bolti hu ke vix use it only for nifty do not use it for anything else uh, for everything else use ivs okay <clears throat> the question is from mr samir khan uh, if iv is higher than uh, if iv is higher that means there is a volatility in the market and as an option by all we need is volatility or movement is uh, is it not right to buy options rather than sell but then in that case what happens is ke aapne option buying kari right at that point in time what happens is it's not valued fair once the news will fizz out right your ivs will come down so aapko agar directional move mila bhi one side ka still the price appreciation which you should be getting in terms of the value will not be there as compared to ab jaise aapko yahan pe adani ki baat karte 100 ki iv chal rahi hai ya fir let's forget adani we'll take vedanta 40 ka iv chal raha hai if it cools down to 20 what will happen is the fair value aapko buying mein milni chahiye that is derived out of implied volatility in, even if there will be one side directional move, to aapko wo jo fair value derive karke ek taraf ka gain milna chahiye, wo gain nahi mil paega. I think we have a couple of more questions and then, then we can conclude, ma'am. Absolutely. Can you please show the IV band indicator that was used in the trading view? Yeah, absolutely. I can show you that. Um, what I've done is I'm using the top 30. The red and the green line are uh, my uh, IVs for a day. And the black line uh, is the range for a week that I will have. Ab dekho har ek patch din ke baad wo change ho jata hai yahan pe. Dailies pe bhi agar hum ja rahe hain, to it is uh, moving. It's changing according to it. So it's a week and a day kind of an average. Oh, and uh, that's a code that is written. 
उसी के बेसिस पे पूरा ये कैलकुलेशन करा गया है इफ रिक्वायर्ड वी चेंज द आईवीज जहां पे भी अगर लग रहा है कि वी हैव अ चेंज देन वी विल चेंज इट इनटू दैट यहां पे आप वहां जाए सेटिंग्स में इफ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस तो इसका 40 का चल रहा है सो आई चेंज दैट एंड द बैंड विल शिफ्ट अपॉन there is a appreciation comment for you ma'am coming you. from mr uday it is very useful session and i thank to miss dhoni in simple language uh markets ho ya uh, charts ya explanation uh, simplicity is the best thing to be uh, you know like um, very upfront about it uh, charts mein zyada kuch na dal ke because bahut sare hote hai just just a piece of uh, input from my side don't put too many indicators in your chart the simple it is the more it will talk to you if you complicate it with ke bhai main uh, iske andar rsi bhi dal do main stochastic bhi dal do fir main iske andar moving averages bhi dal do it will give you more confusion use one use it well one more appreciation for you it will be a guide to understand the concept better Yeah, absolutely you can always uh, get in touch i will be happy to uh, help you understand this better uh, it is very well we so we do have certain models also uh, personally where we trade based on this uh, you know ivs only and uh, option selling is what uh, is taken care of more there I'm really happy you guys are able to make uh, the most out of the session uh, and uh, liking it. That's really uh, you know uh, a good thing for me. I was able to explain it to you. Yes, absolutely. Uh, one more question, and this is the last question we are taking. Uh, question is from Mr. S S, and he's asking: We calculate today, but if market extreme bearish tomorrow, so how can we know or how can we predict in that live market? range is range but live market scenario is different live market range is very important please take this topic yeah, or this question we can uh, do this thing we can also do it as he said take this topic we can do something like this in the live market also uh, no apprehensions about the same thing but let's suppose it is scenario okay ek scenario khada karte nifty ka aaj ka range chal raha hai 14 overall nifty yahan pe agar hum baat kar rahe let's go uh, back Uh, here, what was the high? It was 18, right? This is on 30th of January. On 30th of January, if I'm talking about uh, my Nifty over here, what was the range of Nifty on that particular day? Ye raha. Extreme move hai. Uske next day. So we are taking this as an uh, example. ठीक है. 30th of uh, January ko Nifty ke andar. Uh, where is the range? Okay. Here. नेक्स्ट डे बजट था वॉलेटाइल मूव आने वाला था वी ऑलरेडी सॉ इट ऑन द विक्स इन अ डे प्रायर राइट द रेंज इज व्हाट यहां पे 17 चल रहा है विक्स चल रहा था वहां पे आपका 18 पे सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मूव दैट वी वर हैविंग 18 डिवाइडेड बाय 15.87 नेक्स्ट डे का मूव कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहां पे 1.3 1.13% से 2. सिक्स परसेंट का मूवमेंट जो है टू पॉइंट टू सिक्स टू एंड हाफ परसेंट का मूवमेंट है वो हम नेक्स्ट डे का एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे राइट right? ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इस कैंडल की बात कर रहे हैं तो व्हाट हैज बीन द रेंज हाई से लेके यहाँ पे लो का सो so, आपको थ्री एंड हाफ परसेंट का मूव वहां पे मिला और अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली कैंडल के क्लोज की बात कर रहे हो राइट right? तो आपका कैंडल का क्लोज किस हिसाब से हुआ है यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे लो 1.13 परसेंट विच वी ऑलरेडी गॉट 1.13 परसेंट का मूव आना चाहिए द सेम थिंग वाज देयर ओवर हियर सो दिस इज एन एक्सट्रीम सिनेरियो कि हाँ इवेंट्स पे वोलाटिलिटी आती है एंड दिस वोलाटिलिटी इज समथिंग विच विल बी देयर बट यू विल है रेंज टू नो कि इस तरह की वोलाटिलिटी आएगी 
इन केस उससे ज्यादा का आ रहा है स्टॉप लॉसेस आर ट्रिगर काउंटर मूव्स ले सकते हैं वी आर वी आर ट्रेडर्स वी आर देयर टू मेक मनी हमें खुद को सही साबित नहीं करना है हमें मार्केट को सही साबित करके उसके हिसाब से चलना है वेल well सेट